কি মনে হচ্ছে বলো তো প্রাচীন মহাভারতে শূন্যভূমি নামে পাকুড়া পরিচিত ছিল রার নামটি ষষ্ঠ শতকে প্রচলিত হয় প্রাচীন অস্ট্রৈক ভাষায় রার কথাটির অর্থ হলো লাল মাটির দেশ আর এই লাল মাটির দেশের এক বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র হলো বিষ্ণুপুর নমস্কার বন্ধুরা মাই ইউনিভার্সের একটা নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আমরাও এখানে খুবই ভালো আছি আর আজকের ব্লগের টপিক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন ব্লগের থামনেল আর শুরুটা দেখে এক্স্যাক্টলি বন্ধুরা আজ আমাদের বিষ্ণুপুর ঘোরার ব্লগ থাকবে সুতরাং সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমাদের বাড়ি রসুলপুর থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব হচ্ছে দু থেকে আড়াই ঘন্টা গাড়ি করে গেলে তাই আমরা সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছিলাম ইন্দাস কোতলপুর তারপর জয়পুরের ঘন জঙ্গলের মাঝখানে পাকা রাস্তা দিয়ে আমরা পৌঁছেছিলাম হচ্ছে বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুপুরের অনন্য প্রাচীন স্থাপত্য প্রত্যেকটি মানুষেরই মন কাড়ে এমনকি বাঁকুড়া জেলার এই ঐতিহ্যবাহী শহর বরাবরই পর্যটকদের প্রিয় জায়গা সে পোড়ামাটির মন্দির দেখতে হোক কিংবা বালোচরি শাড়ি কেনার টানে পর্যটকের ভিড় যেন এখানে সবসময় লেগেই থাকে বাংলার সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হল এই বিষ্ণুপুর উনিশশো সাল থেকে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত এই টেরাকটার মন্দিরগুলো ইউনিস্কো হেরিটেজ লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের সাথে জড়িত বলে একে মল্লভূম বলা হয় প্রায় এক হাজার বছর ধরে এটি মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল মল্লরাজা বীরহাম বীর এবং তার উত্তরসূরি রাজা রঘুনাথ সিংহদেব এবং বীর সিংহদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরকে বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করে যাচ্ছিল প্রথমে আমরা গেছিলাম লালজির মন্দিরে ষোলোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ দ্বিতীয় বীর সিংহ এটি বানিয়েছিল মন্দিরটি রাধাকৃষ্ণকে উৎসর্গ করা হয়েছে এটি বিষ্ণুপুরের অন্যতম টেরাকোটা মন্দির টেরাকোটা ল্যাটিন শব্দ যার মানে হল পোড়া কাদামাটি বাংলায় পাথরের স্বল্প সরবরাহের কারণে এই পোড়া মাটির ইট একটি বিকল্প হিসেবে এসেছিল বাংলা স্থপতিরা যা দিয়ে এক সুন্দর শিল্প গড়ে তুলেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে পোড়া মাটির শিল্প সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল আর এই লালজি মন্দিরে বিনা মূল্যে কিন্তু আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন তারপরেই আমরা গেছিলাম পশ্চিমবাংলার সব থেকে প্রাচীন দুর্গা মন্দিরে যা মৃন্ময়ী মন্দির নামে পরিচিত এই মন্দিরটি নশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে রাজা জগৎমল্ল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্থানীয় ইতিহাস অনুসারে মা মৃন্ময়ী রাজাকে স্বপ্নে মন্দির নির্মাণে নির্দেশ দিয়েছিল দেবী দুর্গা এখানে মৃন্ময়ী রূপে পূজিত হয় 
ভাবলেও অবাক লাগে এখানে বাংলার প্রাচীনতম দুর্গা পূজা হয়ে থাকে প্রায় হাজার বছরের পুরনো এই মন্দিরের সামনেই একটা দোকান থেকে আমরা ডোকরার কিছু জিনিসপত্র নিয়েছিলাম ডোকরা হচ্ছে আরেকটি হস্তশিল্প এই কাজের ব্যাপারে এই দোকানের মালিকই আমাদেরকে কিছু তথ্য দিচ্ছিল এটা এখানকারই বিখ্যাত জিনিস ডোকরা কাঁসা পিতল দিয়ে বানানো একটা শিল্প এটা প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন একটা শিল্প পুরোটা একটা আলাদাভাবে ডাইস আগে বানাতে হয় সেটা পুরো হাতে তৈরি হয় তারপরে সেটা মাটি ঢুকিয়ে গলানো হয় সেই ডাইসটাতে একটা ডাইস একটাই তৈরি হয় এই শিল্পটা এই জন্য এতটা দাম বা কোথাও আর পাওয়া যায় না আমাদের বাংলা শিল্প এই সমস্ত কাজ না এটা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার তো একটা শিল্পের মধ্যে একটা হ্যাঁ বাঁকুড়ের খুব বিখ্যাত শিল্প যুদ্ধ কর্মকার এই শিল্পটার উপর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে মানে যত জিনিস আপনার এই যে পশ্চিম বাংলায় আসছে বড় বড় সব সাজের জন্য না এটা একদম হিসেবে থাকবে আমার কুলোটা পছন্দ হয়েছে আমাদের কাছে আপনারা তিন হাজার টাকায় পেয়ে যাবেন মানে আকাশ জমির খারাপ রেট আছে যদি কোনদিন কিনতে কিনতে মন যায় তাহলে বলবেন এগুলো ওই বিশ্ব বাংলা মন্দির প্রচুর দাম কাঁসাপিতে <laughs> 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 মৃন্ময়ী মন্দিরের ভিডিও করার অনুমতি নেই তাই বাইরে থেকে একটু ক্লিপিংস নিয়েছিলাম আর ওখান থেকে কেনাকাটার পর আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম জোর বাংলা মন্দিরের দিকে মানে প্রত্যেক দিনই বসেন বারো মাস বারো মাস কি বর্ষা কি ধরন কি আর এই যে ছোট ছোট কাপ গুলো এগুলো সমস্ত এখানকার কাজ মাটির <laughs>
पंचपदी धूपदानी हम चल्लिस छोटो प्रदीप गुना आज दस टाइम पाँच टाइम सरस्वती आज कूड़ी टाक लक्षी आज देखे बोझा जाए कत हाथ बाबा मटर जल ठंडा कूजर मत धारे फूल करते फूल करते यही तो शिखे गए थे वो मंदिरे प्रवेश मूल्य आंधुरा टिकिट नहीं जार दाम हम पंचाश ट मत एन क्यों सत्य मन नहीं तब हजबैंड के जिज्ञेस कर लो बोलो पंचाश ट मत नहीं टिकिटे और जे कटा मंदिर आ देखे षोलश पी साले मल्लराजा रघुनाथ सिंह मंदिर स्थापन करें मंदिर की विशेष दोचाला आकृतर कारण एर नामकरण हो जोर बांगला महाभारत रामायण कृष्ण शैशव एकाधिक दृश्य चित्रित हो पोड़ाटर देवाले टेराकोटार कहनी दिए सज्जित हो हिंदू धर्म पर्वगुल जेमन बालगोलापर कार्यकलाप राम सीतार वि लक्षण सूर्पनाखार गल्प और अनेक कि विष्णुपुर एस लाल बाँध घूरते जाता तो है ना बंधुरा लाल बाँध के घर विष्णुपुर एक भयंकर इतिहास लुकिए आसले लाल भाधर गल्पे सूचना शुरू है सतर शतक विख्यात राजा रघुनाथ सिंह के घर एक विचक्षण प्रशासक ही छें ना एक सामरिक कौशल विद एक युद्धे शोभा सिंह नामे एक राजा के पराजित करें तर मे रानी चंद्रप्रभा के लिए आसे परवर्तकाले रघुनाथ सिंह वि विष्णुपुर रानी हन शुद्ध रानी चंद्रप्रभा के आनें तरह लाल बाई के विष्णुपुरे नहीं तरह विष्णुपुर आकाशे घन कलो मे जमे लाल बाई के राजा रघुनाथ सिंह कख असम्मान करें 
লালবাইয়ের অনুরোধে তাকে তিনি রাজ্যেও থাকতে দেন এমনকি দুর্গের বাইরে তার জন্য একটা নিজস্ব বাড়িও তৈরি করে দিয়েছিলেন শীঘ্রই রাজা যে গুরুতর ভুল করেছিলেন তার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হতে শুরু করেন রঘুনাথ সিংহ তার বেশিরভাগ সময় লালবাইয়ের বাড়িতেই কাটাতেন তার গান শুনতেন কারণ তিনি একজন শিল্পের অনেক বড় ভক্ত ছিলেন সঙ্গীতকে তিনি খুবই মূল্য দিতেন আর যার জন্যই লালবাইয়ের প্রতি ধীরে ধীরে তার আকর্ষণ বাড়তে থাকে এই লালবাইয়ের সৌন্দর্যে এতটাই তিনি বিমোহিত হয়ে যায় যে তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অবহেলা করতে শুরু করেন মুসলিম বাবরচির হাতে রান্না খেলে ধর্ম নষ্ট হবে এই ভয়ে বিষ্ণুপুরের অনেক প্রজারাই তখন শহর ছেলে চলে যাচ্ছিল আর ঠিক এই অন্ধকারের সময় বিপদ এড়াতে এগিয়ে আসেন রানী চন্দ্রপ্রভা তিনি রাজকীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোনো উপায়েই প্রজাদের ধর্ম যেন রক্ষা করা হয় আর এই খবর শুনে সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হলেও লালবাই এবং রাজা উভয়েই ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন কারণ রঘুনাথ সিংহ তখন পুরোই একদম লালবাইয়ের হাতের কবজায় ছিল রাজা রঘুনাথ সিংহ মরে যাওয়ার পর চারিদিকে শান্তির আমেজ থাকলেও একটি ভীষণ খারাপ ঘটনা সেই সময় ঘটে ধার্মিক ও ভালো রানী চন্দ্রপ্রভা সবার অনুরোধ অমন্য করে স্বামীর চিতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জন্য এখনও বিষ্ণুপুরের মানুষ তাকে প্রতিঘাতিনী সতী বলে যে সতী তার স্বামীকে হত্যা করেছিল নগরবাসীর জন্য আর এই নগরবাসী রাহাকে দুঃখে পাগল হয়ে লালবাইয়ের বাড়ি যায় এবং সেখানে নবনির্মিত বাড়ি ভাঙে এবং তাকে এই লালবাঁধের পুকুরে ডুবিয়ে মারে অন্যান্য সূত্র থেকে জানা গেছে সে নিজেই এরপর রাজা মরে যাওয়ার পর আত্মহত্যা করেছিল আঠেরোশো আটানব্বই সালে এই পুকুরটা যখন খনন করা হয়েছিল তখন লালবাইয়ের কঙ্কাল কিছু অলঙ্কার এগুলো পাওয়া যায় লালবাদ দেখার পর আমরা চলে যাই হচ্ছে রাসমঞ্চে ষোলশো খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজা বীর হামবীর তৈরি করেছিলেন এই রাসমঞ্চ যা বিষ্ণুপুরের একটি অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন এটি অনেকটা পিরামিডের মতো দেখতে লাগে আর এর উপরের অংশটি ছোট ছোট কুড়ে ঘরের চালার মতো মল্লরাজাদের আমলে এখানে খুব বড় করে রাস উৎসব পালন করা হতো এই উৎসবের সময় শহরের যত দেব দেবীর ছবি বা মূর্তি আছে সেগুলো এই মন্দিরে আনা হতো এবং পূজা করা হতো উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে রাস উৎসব হয়েছিল এখানে ঢুকতে গেলে কিন্তু আপনার প্রবেশ মূল্য লাগবে তবে আমাদের যেহেতু জোর বাংলা মন্দিরে কাটা হয়ে গেছিলো টিকিট ওই টিকিটেই এই মন্দির আমরা দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু আপনারা যদি কোনো ক্যামেরা বা ভিডিওগ্রাফি করতে চান তার জন্য আলাদা একটা চার্জ এখানে নেবে আর হ্যাঁ ট্রাইপড বসিয়ে কিন্তু আপনি এখানে ভিডিও করতে পারবেন না কারণ আমি একটা ক্লিপিংস নেওয়ার জন্য ট্রাইপড বসিয়েছিলাম তখন ওখানে যিনি গার্ড ছিলেন আমাকে না করেছিল গোলক দাদা আমরা তো শুধু রাসমঞ্চ জোর বাংলা মন্দির আর লালজি মন্দির দেখেছি আর তার সাথে আমরা দেখেছি হচ্ছে মদনমোহন মন্দির আর দূর থেকে শ্যামরাই মন্দির মদনমোহন মন্দিরের কিন্তু আমরা ভিতরে ঢুকিনি আরও অনেক মন্দির এখানে আছে রাধা শ্যাম মন্দির রাধা গোবিন্দ মন্দির রাধা মন্দ রাধা মাধব মন্দির নন্দলাল মন্দির পুরো মন্দিরের শহর বলা হয় বিষ্ণুপুরকে 
আসলে এতটাই গরম ছিল তখন এই কটা দেখে আর আমরা বেশি দেখিনি খিদাও পাচ্ছিল দুপুর হয়ে গেছিল তাই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মোনালিসা হোটেলে উৎপল আমাদের নিয়ে গেছিল কারণ এইবারে এইবারে আমরা যখন ইন্ডিয়া গেছিলাম ও দুবার বিষ্ণুপুর ঘুরেছে একবার আমার কাকাকে নিয়ে এসছিল আর একবার আমাদেরকে নিয়ে এসছিল তো ওই মোনালিসা হোটেলে আমরা ভাত মাছ মাংস ডাল এগুলো খেয়ে ছোট পিসির বাড়িতে রহনা দিয়েছিলাম আর ছোট পিসির বাড়ির একটু ক্লিপিংস আমি নিয়েছি সেটা আপনাদের দেখাবো মানে এখনই দেখতে পারবেন সেটা আর একটু পরেই সিনেমায় প্রচুর মাটির বাড়ি দেখেছি কিন্তু এইভাবে কখনো সামনাসামনি মাটির বাড়ি দেখিনি বাবা ঘুরে দেখাচ্ছিল পিসির আমাদের পিসির দোতলা মাটির বাড়ি আছে ছোট পিসির তো সেটাই আমি ঘুরে দেখা দেখছিলাম বেশ ভালো লাগছিল গরমকালে কিন্তু একদম পুরো কি বলুন তো ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশন কন্ডিশনিং জায়গা একদম ছোট পিসির বাড়ি ঘুরে আমরা বেরিয়ে গেছিলাম হচ্ছে অন্য আরেকটা জায়গায় সেটা কোথায় সেটা আবার নেক্সট ব্লগে আসবে তো এই বিষ্ণুপুরের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন বন্ধুরা ভালো লাগলে তো আপনারা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করেই দেন আপাতত নেক্সট ব্লগে দেখা হবে ততদিনে সবাই ভালো থাকবেন